En otra clase ya vimos cómo decir hay, o sea, hay algo en inglés. En esta clase vamos a ver cómo decir el pasado de hay, o sea, había. Cómo decir que había algo en inglés. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Como dije, en otra clase ya vimos cómo decir hay, hay algo, there is, si es singular, y there are, si es plural. Y puedes repasar esa clase haciendo clic aquí. En esta clase vamos a ver cómo decir lo mismo, pero en tiempo pasado. En lugar de hay, vamos a aprender cómo decir había o hubo. En el tiempo pasado en español, igual que en el tiempo presente, se usa la misma palabra para hablar de cosas singulares y cosas plurales. Decimos había. Había mucho tráfico en la carretera. Tráfico, singular. Había mucho tráfico. Pero también decimos, había muchos autos en la carretera. Autos, plural, pero igual usamos había. Había mucho tráfico. Había muchos autos, singular y plural. No importa, igual usamos había. Sin embargo, en inglés tenemos que diferenciar entre singular y plural. Se usa there was para singular y there were para plural. There was a lot of traffic on the highway. There was a lot of traffic on the highway. Traffic es singular y por tanto usamos there was. There was a lot of traffic on the highway. En cambio, para cosas plurales, usamos there were. There were a lot of cars on the highway. There were a lot of cars on the highway. Cars es plural y por eso usamos there were. There were a lot of cars on the highway. Vamos a ver algunos ejemplos más. There was an egg in the nest. There was an egg in the nest. Egg es singular y por tanto usamos there was. There was an egg in the nest. En cambio, diríamos there were two eggs in the nest. There were two eggs in the nest. Eggs es plural y por tanto usamos there were. There were two eggs in the nest. There was water to drink. There was water to drink. Water es singular y por eso usamos there was. There was water to drink. There were many things to drink. There were many things to drink. Many things es plural y por eso usamos there were. There were many things to drink. Ahora, ¿cómo negamos? ¿Cómo decimos que no había? Pues es sencillo. Simplemente se coloca not después de there was o there were. There was not a lot of traffic on the highway. There was not a lot of traffic on the highway. O... There were not a lot of cars on the highway. There were not a lot of cars on the highway. Pero sabemos que en inglés preferimos las contracciones. La contracción de was not es wasn't. Y la contracción de were not es weren't. Entonces podemos decir there wasn't a lot of traffic on the highway. There wasn't a lot of traffic on the highway. O, there weren't a lot of cars on the highway. 
there weren't a lot of cars on the highway. Podemos hacerlo con o sin la contracción, pero es mucho más común con la contracción. There wasn't an egg in the nest. There wasn't an egg in the nest. There weren't two eggs in the nest. There weren't two eggs in the nest. There wasn't any water to drink. There wasn't any water to drink. There weren't many things to drink. There weren't many things to drink. Entonces, para negar, usamos there wasn't para lo singular y there weren't para lo plural. Ahora, para formar una pregunta, simplemente volteamos el orden. En lugar de decir there was y there were, decimos was there y were there. Was there a lot of traffic on the highway? Was there a lot of traffic on the highway? Pregunta. Were there a lot of cars on the highway? Were there a lot of cars on the highway? Pregunta. Cuidado porque en español no es necesario cambiar el orden de las palabras al hacer una pregunta. Simplemente cambiamos nuestra entonación. En inglés, en cambio, también cambiamos la entonación pero también tenemos que voltear el orden y decir was there y were there. Si no cambias el orden de las palabras, no es una pregunta. Was there an egg in the nest? Was there an egg in the nest? Were there two eggs in the nest? Were there two eggs in the nest? Was there any water to drink? Was there any water to drink? Were there many things to drink? Were there many things to drink? Simplemente cambiamos el orden. Was there? Were there? Pero igual como se puede negar una afirmación, también se pueden negar las preguntas. ¿Cómo hacemos una pregunta negativa? Preguntando si no había. Pues en lugar de decir was there y were there, Usamos la contracción negativa. Wasn't there? Weren't there? Wasn't there a lot of traffic on the highway? Wasn't there a lot of traffic on the highway? Weren't there a lot of cars on the highway? Weren't there a lot of cars on the highway? Wasn't there an egg in the nest? Wasn't there an egg in the nest? Weren't there two eggs in the nest? Weren't there two eggs in the nest? Wasn't there any water to drink? Wasn't there any water to drink? Weren't there many things to drink? Weren't there many things to drink? Para hacer una pregunta, was there, were there. Pero para hacer una pregunta negativa, wasn't there, weren't there. Bueno, y ahora solamente hay que aclarar un asunto más. En español hay dos tiempos pasados. Tenemos el tiempo pasado imperfecto, había, y el tiempo pasado pretérito, hubo. Pero en inglés no hay diferencia entre estos dos tiempos pasados. Para los dos simplemente decimos there was y there were. Había mucho tráfico en la carretera. There was a lot of traffic on the highway. Hubo mucho tráfico en la carretera. There was a lot of traffic on the highway. No hay ninguna diferencia. Para los dos decimos there was. Había dos autos en la carretera. There were two cars on the highway. Hubo dos autos en la carretera. There were two cars on the highway. Para los dos usamos there were. No hay ninguna diferencia entre había y hubo en inglés. Y entonces como repaso, para decir que había algo tiempo pasado en inglés, usamos there was para cosas singulares y there were para cosas plurales. Para negar, colocamos not 
después de there was o there were, pero es mucho más común usar la contracción there wasn't y there weren't. Para formar una pregunta, volteamos el orden. En lugar de decir there was y there were, decimos was there y were there. Y para negar una pregunta, para hacer una pregunta negativa, en lugar de decir was there y were there, decimos wasn't there y weren't there, usando la contracción negativa. Y también es importante recordar que en inglés no hay ninguna diferencia entre había y hubo. Los dos se dicen there was o there were, dependiendo de que si es singular o plural. Y esa es nuestra clase de hoy. Como siempre, muchísimas gracias a todos mis colaboradores. Ustedes no saben cuánto me ayudan para seguir haciendo esto para todos ustedes y para mucha más gente. Quiero mencionar en especial, como siempre también, a mis colaboradores Platino y Diamante. Sus nombres salen aquí en la pantalla. Muchísimas gracias. Si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También si estás interesado en recibir beneficios adicionales como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.